네 반갑습니다. 영어 발음 전문가 김일승입니다. 저와 함께 토익 리스닝 공부를 차근차근 하나씩 해보도록 하겠습니다. 결론부터 말씀드립니다. 고득점, 토익 NC에 있어서의 고득점 내지는 495점 만점을 원하시는 분들이 있다면 반드시 연음 랭킹 사운드를 해결하셔야 됩니다. 그리고 정확한 원어민과 똑같은 발음을 그대로 구사할 수 있는 능력까지 갖출 수 있다면 그 어떤 토익 문장도 깨끗하게 선명하게 들으면서 누구나 무난하게 마치 내가 스크립트를 펼쳐놓고 문제를 푸는 착각이 들 정도로 그렇게 실력을 올릴 수 있을 겁니다. 자, 파트 3에서 나왔던 한 문장인데 일단 들어보시기 바랍니다. It might be a full house today because of the art exhibit. 다시 한번 들어보시죠. It might be a full house today because of the art exhibit. It might be a full house today because of the art exhibit입니다. 이 문장을 스크립트로 지금 보셨죠? 보셨는데 모르는 게 있으면 안 돼요. 듣기가 안 되는 이유 중에 하나가 모르는데 들릴 수 없어요. 그렇죠? 예를 들어서 여러분이 기초 실력이 좀 부족해서 a full house 이걸 몰랐다. 대만원이다 이 말입니다. 꽉 찼다 이 말이죠. A full house. 이거를 알고 계셔야 되고요. 그리고 art exhibit. 이 표현을 알아야겠죠. 미술 전시회라는 뜻입니다. 이두 개만 알고 있으면 나머지는 모르는 단어가 있나요? 없죠? 그런데 자다 해결됐다고 칩시다. 그런데도 들리지 않았다. 나는 선생님 저는 full house도 알았고 art exhibit도 알았는데 그래도 들리지 않았어요. 왜 들리지 않았을까요? 연음 때문에 그렇습니다. 특히 art exhibit, 특히 한국 사람은 e x h i b i t, exhibit 이렇게 들리지 않습니다. 자 발음해 보시죠. 익. 자 여기서는 따라 해 보세요. 지금 시험 시험장이 아니에요. 따라하는 겁니다. 익. 그 다음에 z가 올라가요. 해 보시죠. exhibit, 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 exhibit. 다시 한번 exhibit, exhibit. 입니다. 리스닝이 잘안 되시는 분들이 막 귀가 짓무르도록 많이 들으면 되지 않을까? 아 물론 귀가 짓무른다면 되겠죠. 하지만 실제 발음을 많이 해보세요. 여러분이 그 문장을 보고 It might be a full house today because of the art exhibit 이렇게 연음을까지 구사하면서 읽을 수 있는 능력이 만약에 있다면 이 문장이 들리지 않을 리가 없어요. 근데 여러분은 art exhibit, 어, full house 이렇게 하고 있는데 이 원어민의 소리가 들릴 리가 없겠죠. 깨끗하게 들릴 리가 없을 겁니다. 그래서 e x h i b i t 는 exhibit 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 중요한 건 art 하고 exhibit 하고 연음이 되었습니다. 이게 왜 이렇게 되냐면 art exhibit 왜 이렇게 들렸냐면 여러분 파티를 영어로 어떻게 하나요? 파티 파티 그렇죠 파티 r과 모음 사이 t를 굴려요 원어민들은 파티 더 t는 어떻게 발음하나요? dirty 그렇죠 dirty 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 그렇게 하잖아요. 이것도 마찬가지로 보시면 R, T, T가 R과 모음 사이에 끼어 있어요. 그렇기 때문에 방금 이 성우는 Art Exhibit 이렇게 하지 않고 자 해보시죠. Art Exhibit Art Exhibit Art Exhibit Art Exhibit Art Exhibit Art Exhibit 너무 어려워요 선생님. 어려운가요? 그러면 한글로 릭 적으세요. 릭 에릭 신화에 에릭 할때 릭을 적으세요. Art Exhibit Art Exhibit Art Exhibit Art Exhibit 됐습니다. It might be a, 자, 문장 쪽 읽어보겠습니다. It might be a full 할 때는 when you are in 입술 터치 하시면서 full house today 이렇게 하시고 because의 z를 뒤쪽으로 붙여보세요. because of 이렇게. 자, 같이 한번 해보시죠. It might be a full house today because of the art exhibit. It might be a full house today because of the art exhibit. It might be a full house today because of the art exhibit. It might be a full house today because of the art exhibit. 다시 한번 It might be a full house today because of the art exhibit. It might be a full house today because of the art exhibit. 자, 리스닝 연습을 할 때는 항상 원어민과 똑같이 소리를 낼수 있는 능력이 반드시 있어야 된다. 하지만 여러분은 원어민이 아니기 때문에 영어가 모국어가 아니기 때문에 원어민과 똑같이 연음을 할수 있는 구사 능력이 없다. 깨끗이 인정하세요. 받아들일 건 받아들이시고 그러면 틀을 만드셔야죠. R과 모음 사이의 T는 굴려져서 들린다. 튕겨져서 들린다. 그렇기 때문에 미술 전시회가 Art Exhibit 이게 아니라 Art Exhibit 이렇게 소리가 들렸다. 라는 것까지 딱 정리하시면 되고 뜻도 모르는 게 있다. 그러면 대만원 A Full House 익혀보시고 미술 전시회 Art Exhibit 이게 아니라 Art Exhibit 한꺼번에 익히시면 되겠습니다. 리스닝도 공부하시면 됩니다. 무조건 듣고 그리고 뭐 쉐도잉이라고 하죠. 무조건 따라하는 것 물론 좋죠. 하지만 여러분의 발음이 실제 원어민 발음과 똑같지 않다면 일치시킬 능력이 없다면 리스닝 
뭐 쉐도잉 의미 없을지도 몰라요. 그래서 여러분의 토익 리스닝 충분히 많은 문장을 읽어보면서 정복할 수 있습니다. 영어 발음 전문가 김혜승입니다. 저희는 다음 시간에 또 재밌는 문장 어려운 연음으로 여러분과 함께 하도록 하겠습니다. 고맙습니다.